Nous sommes ici dans la cantine de la forge de Savignac-Lédrier. C'est le seul endroit où les ouvriers étaient à peu près à leur aise, dans la mesure où euh, cette forge travaillait essentiellement en hiver. Donc l'environnement était très froid et humide avec la proximité de la rivière. Et les ouvriers, à leur poste de travail, travaillaient à proximité donc, de fer en fusion, c'est-à-dire à 1800 degrés. Donc là, pour le coup, ils avaient trop chaud. À côté de cette cheminée, eh bien, ils étaient à l'aise et il y a un potager euh, sous cette fenêtre qui permet de réchauffer les aliments en mettant des braises du feu dans le trou qui se situe à la base. Et vous avez deux trous au-dessus euh, qui permettaient de conduire la chaleur jusque au pot où mijoter la soupe toute la journée. Cette cantine en fait, permet d'accueillir la vingtaine d'ouvriers qui travaillaient sur le site et donc elle a été occupée par les ouvriers jusqu'en 1975, euh, date à laquelle la, la tréfilerie que nous verrons dans la prochaine vidéo aura arrêté euh, son fonctionnement. Alors qui étaient véritablement les ouvriers qui travaillaient à la forge Eh bien grâce à cette photo qui date de 1905, on peut s'en faire une idée assez précise. Nous avons ici la totalité des ouvriers qui travaillent sur site. Ils se relaient en deux équipes, une équipe de jour, une équipe de nuit. Pour ainsi dire, on ne pratiquait pas les 3-8, mais les 2-12 à la forge de Savignac-Lédrier. Vous avez les ouvriers, le régisseur et le maître de forge. Alors commençons par les ouvriers. Leur outil est symbole de leur fonction. Ces ouvriers, il faut savoir que ce ne sont pas des ouvriers de formation, en tout cas des ouvriers industriels. Ce sont des ouvriers agricoles. Les ouvriers agricoles, donc, travaillent l'été quand il y a de l'ouvrage dans les fermes, mais pas l'hiver. L'hiver, il n'y a pas d'ouvrage dans les fermes, mais ils doivent assurer un revenu pour survivre. Donc, ils travaillaient sur des sites industriels comme à la forge de Savignac-Lédrier, pour se faire le complément qui leur permettait tout simplement d'assurer des revenus constants. Vous voyez ici un groupe d'enfants. Nous sommes en 1905, c'est-à-dire que les lois Ferry sur l'instruction laïque, gratuite et obligatoire sont validées depuis les années 1880. Mais alors que font-ils ici Eh bien, ces enfants... Ils ont déjà terminé l'école, ils savent à peine lire et écrire que déjà ils doivent travailler pour assurer des revenus à leur famille. Donc, bien évidemment, le salaire d'un ouvrier agricole n'était pas très élevé. Et enfin, vous avez le régisseur qui, lui, a une tâche très particulière. Il doit assurer un ravitaillement constant en charbon à la forge. Et cette forge en consomme des quantités astronomiques. La forge, pour ainsi dire, consomme l'équivalent de 60 hectares de forêt sur pied par an. Et vous avez enfin le maître de forge qui pose avec les ouvriers car il travaille avec eux. Ce n'est pas simplement le propriétaire de la forge, c'est aussi l'ingénieur. Donc il est au contact de ses ouvriers. Et quand vous voyez la mise en scène de cette photo, on voit bien l'esprit paternaliste de l'entreprise de la forge de Savignac-Lédrier. Nous avons les ouvriers qui regardent l'objectif photographique, car se faire photographier c'était rare et c'était un moment solennel. Et vous avez le maître de forge qui lui regarde ses ouvriers tel un père regarderait ses enfants. Le bâtiment que vous voyez derrière moi, c'est la maison des maîtres de forge. Alors c'est plutôt inattendu d'avoir un tel château comme lieu de résidence des maîtres de forge, mais cela s'explique parce qu'en Dordogne, pendant la totalité du Moyen-Âge et de l'Ancien Régime, eh bien les nobles et le clergé avaient la quasi-totalité, étaient propriétaires de la quasi-totalité des terres et avaient pour objectif d'en tirer du profit. Donc, comme en Dordogne, il y avait beaucoup de forêts, eh bien, euh, les, le bois de ces forêts était utilisé pour faire du charbon. Et ce charbon servait ensuite à l'activité de forge. Et indirectement, euh, les propriétaires de forêts tiraient des revenus de la forêt en la transformant en charbon et en vendant le métal obtenu grâce à la combustion du charbon. Les marquis de Lubersac étaient propriétaires de la forge de Savignac-Lédrier et bien sûr de ce château. Euh, lors de la Révolution française, le, les marquis de Lubersac, le marquis de Lubersac a préféré euh, émigrer. 
Et c'est son maître de forge, c'est-à-dire l'ingénieur roturier, c'est-à-dire non noble qui travaillait ici, qui est devenu le propriétaire et qui a ensuite revendu euh, le site et le château à la famille Combesco au début du 19e siècle. Et la famille Combesco euh, est devenue une véritable dynastie de maîtres de forge puisque le haut fourneau, lui, s'est arrêté en 1930. Les Combesco étaient encore maîtres de forge et étaient maîtres de forge, entre guillemets, bien après le l'exploitation du haut fourneau quand euh, la, la forge ne faisait plus de métal mais fabriquait des objets à base de fil de fer dans la tréfilerie.